Conception. December 8. Oh, happy to accept Anyway, thank you sa time nyo. Gandang pecha lang, ito na ko lang kasi uh, schedule kasi dito nung ano, si Mike Pass muna eh. No? Si, si Manny. Hindi ako nakaten kasi biglang nag-aspol nga. No? Maraming nangyari. No? December, January, tapos today, ganda ng pecha. Kahapon, nagsimula. May sunog sa amin. No? Sa sa malapit sa Dipo, no? sa San Miguel. Buday ka yun, malapit sa Pasig River. No? Alam mo siguro yan, Rod, no? ang bandang... Nakita ko lang kagabi, nahulog uh, daw yung connector. No? Yung, yung, yung S-Lex to Skyway. No? Anyway, sa... So, ano pala? Kasi, uh, nagay dito, uh, may purpose. Pero ito, gawa lang ng tao to. Sa kasi, simula ng structure is yung, kung naalala nyo, halika wala si Arnold, wala. Andiyan si Jay, no? dumating si Kuya Mike, Kuya Mike Garstang. Then, October, October or somewhere, no? dumating siya, may tinuro sa structure, so para na, na, na embedded sa utak natin na uh, Level up eh. No? Maturity. So, kung ma-appreciate mo yun, dahil na kayo mga English teacher, marami rito, no? Principal pa nga, no? So, ako, I'm trying to appreciate all this, no? So, itong level up na to, to, to help you, siguro, help you digest, no? All these uh, resources, reading material. Si Nelson nga ngayon, very masipag, no? Sorry, pinos ko to, eh. Pinos ko to, the book, the book itself. Pinos ko to, at the same time na nabasa ko. Madalas naman, madalas natin binabasa, minsan hindi man natin naintindihan ang kabuhan, pero okay lang. The time spent in those studying, in those reading, definitely may kumasok sa storage area natin. Anyway, so program natin hearing 28 Acts 28, 28. So scripture reading natin is uh, will be on Philemon. The book of Philemon. Nabasahin ko dito sa ASP. No? Philemon, verses 1 to 25, the whole book, truth for today, a letter of Paul, a prisoner of Christ Jesus, ang mapasahin ko sa ASP, no? Uh, konting uh, revision sa KJB, mas modern English, 1900 or 1800. Paul and Timothy, our brother. <coughs> Paul, siyempre, prisoner of Christ Jesus. To Philemon, our beloved and fellow worker. And to Aphia, our sister. And to Archippus, our fellow soldier. And to the church in thy house. Praise to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 
I thank my God always, making mention of thee in my prayers, hearing of thy love and of the faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all the saints, that the fellowship of thy faith may become effectual in the knowledge of every good thing which is in you unto Christ. For I had much joy and comfort in thy love, because the hearts of the saints have been refreshed through thee, brother. Wherefore, though I have all boldness in Christ, to enjoin thee that which is befitting, yet for love's sake, I rather beseech, being such an one as Paul the agent, and now a prisoner also of Christ Jesus. Verse 10, I beseech thee for my child, whom I have begotten in my bonds, Onesimus, who was, who once was unprofitable to thee, but now is profitable to thee and to me, whom I have sent back to thee in his own person. That is my very heart. Whom I would fain have kept with me, that in thy behalf he might minister unto me in the bonds of the gospel. But without thy mind I will do nothing, that thy goodness should not be as of necessity, but willing. Or perhaps he was therefore parted for thee, parted from thee, for a season that thou shouldest have him forever. No longer as a servant, but more than a servant, a brother beloved, especially to me, but how much rather to thee, both in the flesh and in the Lord. 17. If then thou countest me a partner, receive him as myself. But if he had wronged thee at all, or owed thee all, put that to mine account. <coughs> I, Paul, write it with mine own hand. I will repay it. That I say not unto thee that thou owest to me, even thine own son besides. Okay, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my heart in Christ. Having confidence in thine obedience, I write unto thee. Knowing that thou wilt do even beyond what I say. But with all, prepare me also a lodging. For I hope that through your prayers, I shall be granted unto you. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, saluted me, and so do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow workers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Uh, 25 verses. Kung bakit nasama sa Inspire Court, well, siguro, through much of our study, we might know the why and the how. Maraming question about the why and the how can only be answered through bowing of your knees. Ano lang naman. Maraming hindi kasagutan, tapos minsan mga utterance sa mga kausap natin, alam natin some in cunning, some in wily or something, pero bottom line, bottom line is for us to grow. Kung kaya natin sagutin, why not? Dahil na, kung tayo, kaya natin tapal yung verse, chapter and verse, tapos. Ayaw na tanggapin, ibang meaning nila, pahala sa buhay nila. Tapos, ganun lang kasimple. 
plain English, plain meaning, napaka simple meaning, English can always go both ways. Daming sarawo. Daming bobo. All these are foods. Sa tagal namin dito, natipid namin sa si Nelson, sabi ko, hindi kailangan entertain lahat. Lahat yan is trying to pull you down, pull us down. Anyway, for us to to stay faithful, well, going into this maturity, meron pa taong service dito, painful. A day is plus minus 24 hours. Sabi ko nga, lahat tayo, kahit unbeliever, kasa tao, anong ginagawa natin? Eat, drink, sleep. Pantay-pantay lahat yan. How you spend your 24 hours within this three, bakala ka. Without saving your affection, nasayang yung 70 years mo, 80 years mo, it's up to you. Yan na, sabi nga natin, hindi nagpulang si pastor sa atin, aral. Ang daming materials dito, sabi nga natin, ito, binasa ko lang, inspired. Napaka-simple yan. Meron siyang hinihingi kay, I beseech you. All the agents sinulat niya, I beseech you. I beg of you. Ang talas siyang patriot. Ang lalim. Ayun nga, minsan, natatasarong. Ganda, very personal. Para sa isang serban. Dati. Ngayon, beloved brother. Dito lang tayo, 17 tao today. Kanina, 11. Kung di dumating kong pamilya parang bita, kasi itong mag-asawa. 11 kami. Kala namin, nasa London na kami. Dapat <laughs> magpokotin tayo ako sana eh. Pero, last week na po. Anyway, itong uh, very intimate, intimate letter. Siguro, nung konting doctrinal na hindi natin mahanap, no? Well, kanya-kanyang kung matatas ang puso mo, kanya-kanya lang yan. No? Individually. No? Para 25 verses, speak volumes. <laughs> kung kay Mr. Walso, 25 verses, 25 series of lesson na to. Verse by verse. No? Sabi nga, marami tayo mapupulat sa lesson, going back at a little bit of background, binigay ko ng libro. Sabi ko, unti-unti ko yung Berean Expostor. Eh. Si, si Arnold, paminsan-minsan, yung mga ana, siya yung makata. Si Arnold. Sa mga literature. So, si Arnold. Ah, Matagalog. Matagalog. So, December, for the full year last year, siguro, uh, umpisa ng April, I have a chance, oh, kasi eh, bilang, bilang role ko to provide, siyempre, bottom lines, guidance. Oh. Ako, nagtuturo nga tayo ng truth. Eh. Alam nga nung si Yata, hindi ko tayo turuan. Eh. Awag nga natin, holy ground. Eh. So, nag-start kami yata, ewan ko kung April or May, no? nakapokus kami sa bigan. Ito yung national student council. Homeschooler to. No? So, ito ko, organized by sino, no? Kasi si Yada sa homeschool, no? Pakalan ba yan? School of tomorrow, no? So, may nakuha kami yung lugar, nakapunta kami sa Bigan for almost mahigit one week, no? 14 to 21. Sana sasama nga natin kayo, no? Si so, may kasama kami isang pamilya rin. Pangalan niya, Rapaelito Ochoa. Nakausap ko, naging kabitin. Very soft-spoken. Magandang background niya. Christian school, eh, no? Ewan ko, naririnig ko. Lema, no? Lema. So, vegan, we have a good time. On the last day, I was able to overflow no? from boundary of Acts 2020. Mahala na siya, baka sa tayo na. Na make all see, Nakatira siya sa laurel. Itong 
one of the devastation, talagang no? pinalis lang na Orel, uh, Lemery, ano ba yun? Alisay, Abelchino. Alisay, so nakita namin picture pag uwi, kapal ng hospital, no? Pina, pinaalis sila nung no? Ano, anyway, ang skwelahan nila ang pangalan ay Rema. Sabi ko nila, hindi R-H-E-M-E. Words yun, eh, no? Rema. Greek yun, no? Ito ang Rema niya is W-R-E-M-A. Mostly homeschooler ang estudyante niya. So, Rema stands for word. Word study. Kasi may, may subject siya na na spelling, you know, word. R-E for reading. m a Okay, ma. May sasikat nga sila. Rafael, Rafaelito, tawag ko si Kuya Paeng. So, uh, NPA siya before. So, I was able to, to connect with him. Uh, Bakit ko nga si, si Brother Marvin, uh, driver daw ni Joe Masiso. So, uh, marami siyang history. Uh, marami siyang ups and downs, struggles. Ito nga, ito nga. Senwari lang, sabi ko, grabe, after knowing us, sabi ko kay Lala, ito nangyari, they have to abandon Laurel. Ngayon, yung mga teachers niya, mga asisyante niya, nasa evacuation center. Kapag dalaw siya ng food or something. Anyway, sabi ko, grabe ang struggle, nakalaman, na, nalaman yun, Acts 28-28, ito kaya, ang hirap. So, well, mahala ka na, no? hindi ko. Kung chosen siya, chosen. No? He was 69 years old. Ang wife niya, siguro principal din, Jody, Jody Kultura. Partner pala ng hindi wife. Partner. So, he has a wife, it's a group, hindi pa anal. So, maraming background dito na shady, no? Na nag-gather ko. So, bottom line, yung punta ko dyan, hindi nasaya. Uh, na-penetrate ko itong boundary. Well, it's up to him. Ang daming na resources dito sa net natin. It's up to you to continue. Kung 28 ka, andyan, hindi. Alam naman niya kung seeker ka, hindi. Sabi nga ni Pastor lagi, ilalapit sa atin yan. Ako nga, nandiyan sa bigan, hindi ko lumabas sa bahay lang. Kain, bilhin ng tinapay, sabi nga, ng banana. Tapos kausap ko siya sa atin. Anyway, so itong si Ochoa, Kumbaga sa status niya, okay na 69, he has all the, time, all the time to be faithful to him who is faithful and true. Hindi ko na problema yun. Anyway, for, for me to draw all this, tapos itong last week lang, pinsan ni Lalay na hindi dugo, pinsan-pinsanan, TV, darts and heart large enlargement, a heart enlargement, no? So, puro play, man, hindi na makakain kahit na sinusuan. Hindi na magalaw yung kamay. So, waiting na, sabi ko, buti na lang, nagtanong siya, asa niyo yung Bible ko? Tapos, hindi yung kailalan ng Bible. Pasahan mo na lang. Hindi natin na lang. Eh, whatever we can do for us to bow the knees in thanksgiving. Nakalakad pa tayo, nakapag-goose pa ako. Eh. All this, eat, drink, sleep. Hindi ko nang pwede sabihin mas mahigit ako sa ibang tao eh. Siguro sa kain lang, tulog, minsan, six hours lang. No? Kain, baka mas marami. So, thankful, not only merriment, eat, drink, merry, and eat and take pa ako. It's always in. Thanksgiving, it's always in. Giving him the proper place. Eh, sabi nga natin, tong, all these materials nandito, uh, well, tayo naman lahat, may companion Bible na yun. Just open, open that book. Ang dami ng 198 appendices. Bago natin na serial, no? sabi nga natin. Kadalasan, alam ni Nelson siya, pero pag tinig-tinig no, siyempre sila, will brand me as a fool. Pero, no matter. Ano ang problema yan? Alam ko lang saan ang katayon ko eh. English, well, sabi na, makakusay sila. 
pay my own little way. Sabi ko, bobo kayo. Sali, dagdag pa nga eh. Meron ng hashtag eh. Oo, pinaba. Hashtag, tanggobo. Tanga, gago, bobo. In my own little way, no? Pero sabi ko, no? Anyway, sabi nga natin, uh, start dito sa structure, no? Pero, ang yung lesson ko, hindi structure, may napasang maganda, no? Pinabalikan ko si Sir Robert Anderson, no? So, just to keep it short, hindi rin short, eh, no? Eh, kung konting background lang, itong mga resources ni... Kasi, ngayon, nang nasa... Naubo na. Careful, careful, careful. Well, sooner or later, lahat, lahat naman tayo may sakit. Eh, na. Ay na, bambit ni Pastor tungkol sa ano eh. Mainit eh. No? Pinigit si Pastor na mainit na takot siya. Kasi dami namin binibiling yun. Kala namin kasi, ewan ko, muna narinig yung UBA. UBA, networking yun eh. No? UBA, UVA, networking yun. Eh, siyempre, Bago natin bilhin, papasahin natin. Meron daw siya isang berry. No? Berry, isa, siguro blueberry, blackberry, goji, o whatever kind of berry. May mga tulong yan. Kasi yun, yun sa no, yun lang siguro, sobra sa tubig. Huwag kang magkain pa. Saka. No? So, may nakapagbigay sa kanya ng tuba na nabawasan. Sabi ko, anyway, lahat naman yan, lahat ng wonders yan, kung kaya natin bilhin, subukan natin. Alam naman natin, katawan natin. No? Ako nga, laging borderline. 135, 120, 122. So, so, ingat sa pagkain. Pag nandito sa Manila, ang pangit ng minsan, 140 plus. Pag nandyan, mayroon na insulin. Eh, no? Insulin na, na tubo na. Ang apat na sana na. Ayun, yun, yun is for our physical side. For our physical side. Ingat kayo na baala, mas alam nyo kung anong kinakain nyo, anong babagay, anong hindi babagay. Pero, we come here every other Sunday, kadalasan na ako ngayon, absent. Sorry, madalas ko mag-absent. Pero, pero, ang resources, sabi nga natin, pwede naman di pumunta dito eh. Nandiyan ang resources. Nasa sa'yo, isa set aside ngayon tayo, para to open the book. No? Ang dami. Na sabi ko ngayon, e-sort, na ipasok nyo ngayon sa e-sort, yun, companion Bible. So, kiklik mo lang. So, lahat ng margin, nandyan na yun. So, mayroon isang ginawa na members, na may margin ng ang companion Bible, nasa e-sort na. Wala pa sa app, no? sa e-sort na. So, tapos lately, gusto kong basahin ulit ko kasi ang alam ko meron na ako libro gusto ko sa libro kung sinig ko dito minsan pag nandito ako uy si Sir Robert Anderson ang dami pa ng libro kasi akala ko lang yung libro akala ko lang dati nakikita ko anim lang to ang alam ko anim lang na may ganun kulay no, mayroon The Gospel and its Ministry Types in Hebrews so gusto kong buuin yung anim pero hindi, hindi ko na nakapuno ang dami pala na ito, no? isang website, no? Ano po ang Christian site yun, nandito ako. Siguro may 20 books. No? May 20 books. Ang nandiyan yun yung gusto ni, ni Manny, The Buddha of Christian Dung. No? Lagi niya binabanggit. So, nabasa ko rin yan. So, ang ganda na ito, The Way. The Way, no? So, ito yung babasa ko, isang medyo lengthy, yun ang to share with you, na... Uh, Well, you, you come up with, kasi ang hanga ko dito, yung English niya, 1800s eh, no? Talagang very accurate. Sila kasi, well, I always say this sa kapihan, mga distente yan, mga Englishman. Kung baga, nag, ang tawag natin, argument eh, no? Kaya nga mayroon tayong nagay na heated argument. Kasi ayaw mong papatalo ang Englishman hindi. Ang ganda. They present their side, you present your side. Panggaan tayo. Bahala ang leader. Bakit ako si Mr. Watts lagi niya binabanggit sila. Din Paral, Din Alport, 
si kahit na si Otis Seller, American yan. Sulat sila. Ito si Robert Anderson going back. Kasi itong tinignan ko lang, grabe itong history niya. Actually, ginugroom siya. Iba lang linya niya. Ang linya niya is about investigative. Kasi Scotland Yard yan. Ang kwesto niya sa secular world is parang NBI director, intelligence. Investigative intelligence. Pero ang personal conviction niya ay Catholic. Mautak na Catholic, parang sa atin, no? ito, nialaro ko ng isip ko kung ano na, nang babasa ko sa mundo. No? Dito sa atin, napapansin natin kung bakit NBI is running in case ng Cristo. No? So may mga mahusay ng tinker yan. Ewan po kung si Manalo, husay o oh. talagang manloloko lang. Mahusay rin. Siguradong mahusay din. Manloloko eh. Manloloko. Yeah? Siguradong ginagamit ng utak na analytical. No? Ito si Sir Robert Anderson, nagsimula yan. Alam natin, ang history ng reformist background nito, 1600. Ito nga, na-appreciate natin kasi may mga truth na nawala for 1500 years sa Catholic world. So, reformist, nag-una nag-brought back with justification by faith. Tapos ang climb-out, yung resurrection. Tapos ito naman ang si Mr. Walsh, yung Acts 28-28, Mosterio. Si ilan lang ito. Kasama dito si Sir Robert Anderson. Pero hindi, ang sinusulat niya, hindi more on Acts 28-28 boundary, kundi yung transition ng church. Kung bakit nangyari ito, siya pala ay Catholic. A little bit of background kasi mamaya babasahan ko mga 3 to 4 paragraphs na magandang English. No? Na mautak at the same time uh, deputy commissioner ng Scotland Yard. Nagsusulat ang panahon na ito. So, attorney ka siya. Attorney rin ba? Baka, no? Basta sir siya. To be a sir, mataas niya. Knighted yun. No? So, Meron grupo sa Catholics, basa ko lang to, si Professor Saise. Kasi nawala, umalis ang Church of England sa Catholic, ayaw magpa-under. Pero meron, meron mga Illuminati yun. You know? Gusto ibalik hanggang sa ngayon ang Church of England is nothing more than a Catholic. It's a dummy of Catholic. Ito, background na ito. So may mga mahusay na ito, na na uh, climb out, Darby, B.W. Newton, Rockin' uh, Tass, so, napabasa natin. Nakikita na, ang ganda, may mga sulat sila, pero minsan, nawawala sila, bumabalik sila. Siguro, pera, o paano, hindi natin na. So, so, si Sir Robert Anderson, niya write up niya, yung panahon ng transition. So, Siyempre, nakita lang na, 1800s, eh, no? marami siyang kalaban. So, nakikita niya kung bakit ang reformist umalis pero nakapersecute ang pinakaan niya si Calvin ba? Calvin Westy. No? Ang, uh, pero hindi na sila nag-grow hanggang lang sila sa salvation. Although, let's give them credit. No? CTTO, credit to the owner. Eh, no? Meron din sa credit na bring back nila to open the book. Kasi for 1500 years, ayaw na mag-open na open na po. So, kung kami ni Nelson yun, kung nasisilip nyo, ayaw na ang tao. Wala nang open the book. Eventually, within 20 to 30 years time, sinulat nga ni Anderson, wala nang Diyos. Doon tayo papunta. Yung sinulat ni, the fool says in his heart, there is no God. Babalik yan dyan. Hanggang sa, yun nga, ilan nga, I am Christ. Very bold na ang blasphemy niyo. Matapang na. So, anyway, sa akin na, they, they have their rewards or punishment. No? So, si... Si, si Kimboloy. Si, ha? Hindi, si Kimboloy. Tama, isa, isa rin si Kimboloy. No? Nung una, hindi pa sa bold. Nung una, I am the son of God. Grabe. Hanggang sa, I am the father na. No? Unti-unti, nalolokon yung tao, nakakaksin sa deception niya. Nandito din sa atin si Vincent, eh, no? Paul Apia, sa 
Kasi mga Michael Angelo, wala mga picture. No? So, anyway, sabi ko na, sila tayo, continue ko na naman ganda. No, ulit po, kung Sir Robert Anderson, ganda, no? At the same time, mabubuksan ko. Ito, papasahin ko English to, no? So, hindi ko lahat naintindihan. Pero alam ko yung, kasi katulad nito, ang silence of God, laging ilagay lang natin sa parameter nito mula 64 AD itong panahon natin wala lahat ng pati miracle wala silence of God so, yun, ang, yun ang premise niya so, hindi siya lumalabas yan ito naman babasahin ko the way yun po kung makita mong Anthony sa, ano, sa OBF eh. ngayon ko lang yun ano, ito itong, ito ang background nito is the way a few words that itong mahusay na auto paulit-ulit based on the way lang. Kung saan lang galing to. Pati si Paul, inutter to. The way of the Nazarene. Hanapin natin anong, anong action. The way of the Nazarene. Eh, kung may, may time kayo, hanapin yung puro the way lang. Parang anim lang yata o choruses. Napanggit yata ni Paul, napanggit ni Stephen, no? during sa Acts, no? the way, pati sa inyo sa concordance, no? madali kami sa computer, eh, sa example natin. So, dun niya nang binalikan. Ano pa tong way na to? Bakit pinapersecute ni Paul nung si Saul pa siya? Actually, huminga siya ng letter to persecute those who are of the way. Pero nung nag-converse siya, siya na yung nag-herald na the way. Kasi itong meron tayong Bible, the way, dun, dun ko na umpisaan kay, kay, kay Coach Nemi nga. Eh. Sabi, Coach, pasahin mo, very light to. Yung kulay green, eh, no? sa office niya at may came up. So, ang sulat ni Sir Robert Anderson, ito maraming illustration, no? is mostly biblical, na, nabigyan na ng, ng parang, tawag nito, a conversation. Kasi ito, babasahin ko, is about the rich man and Lazarus. Tayo naman, so far, doctrinally, matibay naman tayo dyan. Since alam natin kung anong mga, mga narrative na yun, siya naman, i-expound niya. No? So, the way, oh, na-check mo, Anthony, mayroon ba? Mayroon ba sa OBF? OBF cyber natin? Kaya na, na-check mo. Hindi kayo online, no? hindi ba po? Ito video. Anyway, pag-uwi nyo, yun natin ata kita dyan eh. Ano eh, no? Ewan ko, OB eh. Nadya ba? Kaya mo ba mong messenger? Ay, yes po sa group ko. Sa group ko ng OBF, Cyber Fellowship, parang somewhere like that. Ewan ko, kung meron din si Timothy. Meron din kasi sa... Nadya ba? Ah, magbukasa mo. Inat ko lang kanina, no? Binigay ko kasi ng kriyada eh. One thing good nga doon sa noon, kasi may mga nag-grupo siya, may group chat sila, sabi ko, uh, if ever, pwede mag-spend kayo ng time dito sa education ng scripture. No? Kasi, yun nga, education doon na, na napansin ko lang, hindi ko nga na, na-expound. Uh, mga, mga useless, eh, mga useless. Uh, sa, sa akin lang, ano? meron sila mga, more on theatrics. Okay, theatrics, kasi meron sila ng lindog sa inyo. Nakita ko nito, anak ni Ochoa, si Bonbon. Meron siyang clown act. No? Clown act. Tapos meron yun, ato, ato, Bentry Lolo. Bentry Lokis ba? Ano may... Uh, ato, ato, Bentry Lokis. Ah, uh, uh, yun din nga. No? So, meron siyang contest. No? Di mo, buong nation yun. Eh. National Student Council na. Eh. Something like that. Next year ata, somewhere. No? So, tapos meron narinig ko, Famous speech, no? Uh, tinira niya. Uh, mayroon siyang tinira. No? Sino ba yun? Tapos may isa, nagmutan ko, nanonood ako. Grabe, grabe ang mga sobra sila sa overacting, you know? Nawala na yung essence. Tapos meron, meron isang kasama si, si Lalay, uh, kababata niya. Nagkwento niya, nanay, tatay niya, pulto, eh. Itong, 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 balika, ka-level ni lalay, 
ito yung manugang kasi asawa niya lalaki anak ni Abelia spokesperson no pastor pa yun eh so Abelia spokesperson anyway so mahusay <laughs> ginawa niyang story yung David and Goliath okay, magandang dramatic effect eh no sabi sabi ni Lala eh may, 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 may ano may present na eh sabi na David get his smooth stone something then he hit Goliath and miss wala naman sinabing miss eh unang sa ano sa pool na eh sabi ko tingnan yata at your young age you know how to distinguish a little lie everything is a lie na sabi na he miss then he get another one sabi ko hindi kailangan kasi ang mali ng education dito ito Christian school na eh ang mali dito ang emphasis nila is on drama. Mm-hmm. Tapos, yun, yun nga, asawa niyo, Tiyo, si Kyodi. Your eyes, your eyes! Bonbon, your eyes! Kasi gusto daw niya, kasi may judges daw. Ito, ito tama na lang, uh, sinabi ko yan. Enough for you to experience, let's bend your other way. Total, nag-aaral din naman tayo, sarili natin. Acts 9-2. Acts 9-2. Sige. Sayang natin, Acts 9-2. Si Paul to, no? Okay, ito yung ano, yung the way, no? Mm-hmm. The Sarpin letters, kukunin sa mga high priest, eh, no? Mm-hmm. That if he found any of this way. Mm-hmm. So, itong way na to, sabi natin kanina, maraming, maraming gamit dito sa Acts mm-hmm. yata, no? Anyway, Ito yung libro niya. Nasa chapter 3 pa, pa lang ako. So, very short lang. 40 plus pages lang. Nakakalabi na ako. Inuulit ko to. Sa ganda ng English, kahit na hindi ko naintindihan, <laughs> na, natutuwa ako. Kasi alam ko naman, sabi ko, baka hindi pa. Pero alam ko, pinofocus na ito is yun. The way, at that time, indicating something. No? Tayo naman, very basic. John 14.6. I am the true and living way. Pointing to the way of the Nazarene. So, yun ang, kasi ang kaganda na ito, sila pag nagsulat, kahon. No? <laughs> so, sabi ko, be sure, pag kausap mo, ilagay mo ng parameter. No? Eh, anyway, so, kasahin na ito, total, siguro 15 minutes kaya natin ito. Eh, konting dagdag naman eh. Sir Robert Anderson, Nasa chapter 3 siya, i-put in mind muna, ito nga, about the way. Tapos, pero itong babasahin ko is about something rich man and Lazarus. About poor rich man, no? Lazarus. No? Tapos, okay, konting, siyempre, may drama rin, pero ang drama na ito, uh, ang emotion na ito is all to lift up kung anong nakasulat sa sa inspired message. No? Ito, sabi nga ni, siyempre, si Ila, no, mayroon tayong first hand experience pag binabasa natin sa words, dala-dala niya mga chart, eh, no? pupunta siya sa revival. So, sabi ni Sir Robert Anderson, at a gospel meeting in a village schoolhouse. Kaya, lahat ng parang na-touching ako, sabi kasi nakatira lang kami sa bed, bed and breakfast, eh, no? Very small crowd lang, kami lang dalawa ni Ochoa, eh, nagluluto siya, no? So, kausap ko siya. Schoolhouse, ito naman, bahay. Years ago, I noticed a leather-faced old man who was listening with eyes and ears. He came back next morning to hear an address on the page. So first nice go. Evangelism, no? Of which he took notes on a torn piece of packing paper with the stump of a carpenter's pencil. He told me he was a traveling 
knife grinder. And that, straying into the meeting by chance, the evening before, he had received Christ. So yun ang pinaka-essence nun. Pinaka-importante, he received Christ. Eventually, kung anong sasabihin pa ni Sir Robert Wagner sa kanya, so nilagay ko dito, kung mga, di ba, kung binabasa yung mga post ko, meron akong laging hashtag, di ba? Hashtag. Sort of, uh, pag tinanong mo, sort of, uh, yung paragraph na ito is about revival. Millennial stock. Ana, kaya kaya alam niyo, no? hashtag. To shorten it na pag hinanap mo, hey, ito pala. Kaya kaya, dagdag, ang daming hashtag. Anyway, itong, what? First paragraph, goal is achieved. He received life. Tapos, hindi natin pupunta kung ano mga why and how sa he discovered. It's between him and the Lord. A month afterwards, fast forward, A letter from him beats me. So, naging acquaintance, naging madikit. More than a servant. A beloved brother. Ang stages na ito, nag-improve eh, no? Kami natin ay Savior na, na yan, Lord na, tayo. Which, on being deciphered, testify that it was grand to be a knife grinder for the children and villagers like to watch him at his work. Wala na yun to eh. No? Yan, kay Fortaleza na lang tayo. No? Wala na yung nagbibiskleta eh. No? And he was able to tell them about Christ. Ganda ng overflowing na ito. First, he received last month. Now, he tell others overflow. Hashtag, anong ganda? Evangelize. Huh? Saan nang yun nag-evangelize? May flow nga ito, no? May, may flow. I heard no more of him till the following winter when a friend found him in a workhouse. It was glad to be in a workhouse, he said. For he had such chances of telling the others about Christ. So far, the parameter natin is all about telling Christ about Christ. And my last news of him was that, that, was that he was dying in the infirmary. So, kinakanabi mo. Tayo, in the hospital, eh, no? Yes, uh, English man, ganda, eh. infirmary, eh, homo, elderly homo, something. But, full of joy. Joy scene. Because, the man, in the next bed, had been brought to Christ by his talking to him. Enough na, ito lang, a few paragraphs lang. Enough had been said no, about salvation. Itong knife grinder, sabi ni Mr. Mr. Uh, Sir Robert Donaldo, such is the blessedness of God's food. Rich in faith and heirs of the kingdom. A knife grinder. Looking back na, sabi ko, <laughs> few months lang, no? Napanggit ko pa ito eh. Namatay si Sir Tal. Ito lang. Sino namatay? Gagawin nila sa amin ng Diyos eh. Kobe Bryant. So much tamba, black mamba. Although, nag-dedicate din ako, black mamba, God do so. Uh, enough. Magaling rin naman, pero anyway, tingin mo God's poor siya. Lazarus nga siya. Ah, Christman pala siya. Hindi siya sa Lazarus. Kasi ito, 
kinukulong niya nito about this man, Lazarus. Lazarus, pull it. Pero baka God's pull. Pero wala nang binanggit sa Satan. So, ito, about knife grinder. Beats in faith, heirs of the kingdom. What a contrast. A certain rich man, Mark, a certain rich man, a damo, certain rich man, he is a mere millionaire. Yung usage sang mere, hindi common di, di New English, ha? Kundi, he is a special millionaire at that time. And his name is of no na nakalista sa Inspire Record. A certain rich man. But a certain beggar name Lazarus. God knows his own. And their names are written in heaven. But why Lazarus? tayo. Inspired. There must be a good reason. Si Luke. Luke yan, no? Luke chapter 16 yata, no? Mm. His whole life story is in that name. Lazarus in this. No? Greek. God. Michael. Dating or affection on things about him. Enough na. Lazarus. Michael. So ito lang yun ano niya. Uh, Binroot up niya. Although, uh, yun nga. Maraming verses to put it into one. Lazarus. He is a 46 sound man. Hindi ko binasa. Hindi ko nagsinek, no? Pero eventually, no? Ito, ito maganda, no? Ito. Types. D-I-B-I. Types is not in suffering because he has been rich. Mayaman. Nor Lazarus comforted because has been poor. Hindi ko, di ko ma, ma, makuha yung meaning ng sentence na to. So, kahit na kinuha ko sa Webster, hindi ko rin makuha yung meaning. No? Kasi sa Webster, nakalagay, types means something to sink, penetrate, tapos meron siyang warm and vehemence. Wala. Lalo nagkakaproblema kasi sa lalim ng English. Oh. Pero sabi ko, sigurado mayroon siyang magandang intention kasi sir na siya. No? Anyway, so, Dives is not in suffering because he has been rich. Nor Lazarus comforted because he has been poor. Doon pa rin sa Satan. Ha? Their condition is the natural sequel to their own deliberate life Sorry. The rich man has already received received to the full everything he bargained for. Yung sa narrative, ha? But Lazarus has received nothing. Nothing at least but he will eat. Sa narrative na mga source eh, no? Keep on imagining on that now. As we have seen, their neighbor was either a Dives or a Lazarus. O, bali dito pala, yung discrete pala ng Dives, yung rich man pala. So, ito yung lifestyle niya, o whatever. As we have seen, their neighbor was either a Dives or a Lazarus in real life. For the world never does satisfy. And God 
neighbor does deserve his own. Natin na, kanya niya sabi ng pastor. Walang problema, he will supply our needs. If he set our affection. Wala, hindi, hindi nakaset ang affection mo, Rose, hindi ka nang hingi. Dives. Words. None that trust in him shall be desolate. But Lazarus was desolate. Sa narrative niya, no? And now, the one in dives is in suffering, the other is comforted. Different scenario na. Sa narrative, after nangyari, after sa nasa atin, may ibang pangyayari naman. One is suffering, the other is comforted. This is not, I repeat, the award of the great day. Ito ay isang narrative sa hindi yung pangyayari doon. No? This is not, I repeat, the award of the great day. Kasi walang, 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 walang ganun na. Sabi nga, ito isang inspired satire. No? Gusto niyang tirahin at that time in audience yan. The one has yet to face the judgment and to receive due punishment for all his sins. And the other still awaits the glory and the crown of faith, faithfulness. If, maraming if, so you have to add on. Ito lang, hanggang dyan lang. May time element, mayroon element na sila ba ay kay God o hindi. Maraming element. Sa narrative na yan, walang sinabi. Binanggit lang a certain rich man, Lazarus. Hanggang dun lang. Present Christendom, it will blown up of proportion. Ang dami na dinagdag. No? Ito, hindi. Ito ang kagandahan ni uh, uh, investigative writer. No? And though the Lord's, words in Robert Anderson, and though the Lord's description of their life on earth is marked by the sort of hyperbole, inseparable from a picture in black and white. There is no element of the kind in his words but the unknown. Okay, you have to use the imagination, you know? In the present world, Lazarus receives nothing but evil things. And in that world, nothing but what the God of all comfort never fails to bestow even here and now. A qualifier. Upon upon those who trust in Him. Ito lang, sa atin, very clear lang. Ilatag lang natin Romans 8.28 na may qualifier. Who love God. Meron pa. According to His purpose. Meron nga, after na after, lock ng lock eh. Ang puso ba niya? Right? And sleep it to God. Sigurado, here and now, those who trust in Him, He never fails to bestow. And what awful solemnity there is in the very tender, tenderness and pathos of the answer to the rich man's So, mayroon request yata si Ritzman kay Abraham. Eh, no? Sabi niya, Father Abraham. No? What tenderness, what passion dun sa answer na binigay ni Abraham. Sabi niya, Son, remember that thou in thy lifetime fully receivest thy good things. And Lazarus in like manner evil things. But now, here he is comforted and thou art solid. Sagot ni Abraham, dun sa narrative, no? The equity of it all is perfect. According to that narrative. So we always keep in mind, according to that narrative. No? Kasi merong purpose yung narrative is to rebuke. No? 
it is as though the Lord put the challenge to us. Kasi kung if you remember, the narrative, this satire na to, was written after the complaint of the Pharisees. Meron upper parable pa eh. Yun mahabon. No? Sabi nga, sabi nga ni writer na look, the Lord put the challenge to us. Take mammon's balance it at its ideal best. And God at its lowest and worst. And even on that false estimate, work out the sum. And then make choice whom you will serve. Okay, uh, <clears throat> I love you, Gary. I'm going to Sir Robert Anderson. Lawyer, siya. That was government employee siya ng British uh, United Kingdom sa Scotland Yard ang kaparehas niya ang FBI sa Amerika oh. <coughs> NBI sa atin pangalawa siya doon so being a lawyer siguro mausay yung kanyang utak sa investigative uh, portion so ginawa siyang deputy commissioner Saka pag-share ka sa England, uh, ang, ang title mo ng Lord, eh. Sir Robert Anderson, uh, yung tinatawag niya, yung eh, ispada ang nilalagay dito ng Queen, ay night beer niya, pinilipat-lipat, yun yung sistema ng pagbibigay ng title. Magiging Lord ka, big sabihin, hindi consider ng guberno na marami kang achievement ng maganda. So, knighted ka. So, ang knighted mo na Lord, ang tawag si Yosef. So, yun, Sir Robert Anderson. Maraming maliliit na sinulat yun. Sabi niya, ito yung baby ato. Pero marami. Pero ang kausayan niya, magbukado na din, marunong English yun. Pagkatapos, Englishman pa, ay mara, magaling na. So, kung gusto niyo pa siya nung mapa, sinulat niya. Hanapin niyo lang yan. Meron sa kanon, sa mga bookstore. Siguro sa bookstore na yun. Doon sa malapit siya, sa iyo ay nabi niyo marami mo. <coughs> Dati-dati, nabigyan ako ng isang set ng kanyang sinulat galing kita niya sa ito ang anin na sa iyo anin na hindi ko lalim so maganda ba sa akin ang kaso lang mas maganda sa Mr. Wendt masama masama gusto mong i-relate ko sa majority ang thing what with what are the kinds of babies that we need to be ano na ano ba ang dapat natin ba sa akin pag narating na yung adoption kasi from from salvation to adoption, these are milk, right? Redistributed. Yeah, po. Nagaarap po tayo doon. When you read certain adoption, ano yung mga talaga ang pag-aaral ng pag-aaral? Do we consider those writings sometimes the ways of life? Kahit ano, kahit ano pwede yung pag-aaral. Basta, we don't be confined to the action that is boundary. Kasi po, pag ginoconsider ko yung alphabetical analysis alone, is even not enough for my age to be kung kaya editing, kung ngayon, at saka hanggang 17, napakalami. Ang pag-aaral naman kasi, sa isang pasada mo, hindi mo makukuha lahat. Yan ako. Pag inulit mo, mayroon ka na makukuha, di ba? Dagdag. Kasi, yung isang pasada lang eh, napakarami ng subject matter na malalaman mo. So, mm-hmm. dapat, ulit-ulitin mo yun kasi kabit-kabit yung mga pangyayon. So, kung maroon ka na magkabit, pag nagbasta ng isang verse, 
isang verse lang, babasahin mo, ang dami mo nang pupuntan. Basahin mo yung Ephesians 1.4. Chosen. Babalik ka na sa 1.1. Tapos, kailang ka tinawag, pupunta ka na sa mystery. Salvation yun. Katapos, kung ano na nangyayari dito. Marami kang pwede. Ang bagay sa buwan, basta marunong ka na may scripture. Ang, ang kagandaan ng na ipi, na ibubo mo na yung isip mo kung ano nangyari doon mula sa beginning ng yung katapasan. Maganda yung uh, it gives you peace of mind and joy. Pero matagal na ang trabaho yun. Actually, sa Axiom Day, 1978 kami, siya ang ngayon, 42 years na. Ay, nagbabasa ko rin. Lifetime. Lifetime. Hindi ko pa rin alam lahat. So, nag-aaral. Lahat tayo dapat mag-aaral. Hindi naman nawawala yung study to show tayo siya. Kasi, malaman mo yung isang aspect, baka hindi mo kayang gawin. Eh, yung doktrina, eh, yun ang basihan ng paglakad. Hindi ka makapalakad ng tama kung hindi yung doktrina. So, kung yung doktrina malabo sa'yo, malabo din yung lakad mo. Kung kung tutusin, dapat hanggang tayo yun, Basta, basa ka lang ng basa. Hindi naman ako ubus yun eh. Hindi nga po, writings ni Welch and Axel and Hanggang ngayon, meron pong inilalabas eh. Kasi, yung Anong mamatay siya, meron pa palang nakatagong sinulat yung mga, yung mamang yan eh. Handwriting na lang, handwriting. Yung handwriting niya, nakakabasa lang yun nung yung anak niya, niya eh. Nabisita nga namin yung anak niya, nagtatranscribe ng kanyang mga sulat. Siya lang ang nakakabasa ng mga sulat tatay niya. So wala nang ginawa yung anak na yun. Buhay pa ba? Patay na. Patay na. Patay na. O, baka si Ping na magtatranscribe niya. <laughs> Kasi, pwede eh. Nung nando kami, panayang kahit nung anak eh. Kaya nakilala namin yung anak na yun. Dati nag-soil din yun eh. Nag-asawa ng sabilista. Tapos nung namatay, saka na siya bumalik. Natagal din ako na siya. Kasi ito minsan ang pag-ibig na kakasira. Yung malak ni Mr. Welch yun ha. Nag-asawa sa sabilista. Tapos, nung mamatay, saka lang siya bumalik sa Axton Day. Saka siya nagamit ng Panginoon para mag-transcribe niyo sulat ng dati. So, marami sa ating ganyan, sa pag-ibig ng kamali, alam mo, mayroong mga nagsab sa Bible study ko kahapon. Ah, mayroon. Mayroon na spray. Na yung asawa niya dapat bigay na ang Diyos, isa na yun. Isa na ako. Nabigyan ako ng asawa. Kaya nga nung papunta na ako doon, binagyo kami. Mag-aasawa na ako, binagyo yung barko. Pag anong-ganong na yung barko, sabi ko, Panginoon. Nakala ko nung mag-aasawa pa ako. Eh ito ngayon eh, parang mablulubog na ito eh. Hindi naman pinalubog. Mula nung din ako sumukay sa barko. Natroma ako nun eh. Kalaban ng kalaban? Kalaban ng kalaban. Natroma ako sa barko na yun. Before makasal kami. Tuman siya tayo nun. Before October, tuman siya ako. September yun. Na 1970. Manatakot na ako nun eh. Akala ko mamamatay na kami lahat dun. Pero, Ang pag-asawa, pinag-pray ko talaga. Ang prayer ko, ganito eh. Lord, bigyan mo ako ng asawa na magiging kasama ko sa ministry. Yung nakakaintindi ng Acts 9. Nung panahon na yan. Oh, nung panahon na yan, Acts 9 ako eh. Yung nakakaintindi ng, ang, ng, kakaintindi ng aming doktori ng Acts 9. Kung hindi, hindi. So, ang pinagpipilihan ko, mga Bible... Bible, ang tawag ng Bible, ano? Bible women. 
na nag-aaral sa aming Bible School. So yun ang pinagpipilihan ko. Ah, hindi pala yun. Ah, binigay sa akin siya. Ako yung namili, mali. Binigay sa akin ng Diyos. Tama. So mula noon, 1970, 70 pa tayo. 50 years. 50 years. Oh, um, hindi pa kami tumatak po. Naglalakad pa lang. Sa October 50 na. Naglalakad na kami po. Ang buti po kayo. 50. Marriage. Pero eh, bali wala sa amin yung anibersaryo. Eh, yung pinagita anibersary. Magpapakain sa inyo. Restos yata. Eh. Yung magsisiremo ni pa. Pakakasal ulit. Bakit? Hindi naman na. Kasal na kami, bakit pagpapasal pa ulit? Gas to sweat, ano po natin yun eh? Wala na ang duty. Duty pa na lang. Wala. Bago ito pa yung sex rin, huwag duty pa ka. Ah, duty pa. Duty pa. Duty pa. Ay, pero pag duty pa, pakakawalan mo na yung misis mo. Ay, yung sex rin yun eh. Pag 50 years, libre na. Tapos na. Kung ayaw malibre, magpapahigaw ka na rin. Eh, sa Amerika na. Sa Amerika kayo, di ba? Hindi na. Ah, di na natuloy si... Kasi sila na pupunta. Ang punta ng Amerika, para lang sa anniversary daw. Kaya hindi ko kailangan yun. Sila na pupunta. Eh, sila pupunta. Hindi, okay. Pero ako, walang idea na magsisilibrate ng 50. Nung 49 namin, nagpag picture kami. Pwede na yung dalhin ng mga anak ko kung mamatay kami. Kasi may picture na kami. So, so pwede na yun. Kasi sa urn ng mga asis. Eh, hindi ko kailangan yung masabi. Kasal ulit, kasal ulit. Bakit? Pa? Eh, yung pagmamahal mo sa asawa mo, hindi ko naman babago yun eh. Kaya ako naman sa makal. Kaya lang ako kumain. Inulit mo lang. Kaya lang kakain ka. Yung walang pasting. Yung kain, yung wala yun. Matali na lang yun. Every day, three times on. Tsaka, kung kakain, kami lang dalawa. Alam mo, nag-celebrate kami na yung kurtinin anniversary. Po, walang. Yung kinakain na ito sa isa. Meron dito. Big noodles. Big noodles. Dito sa... Ano ba? Salpaktaksyo-tema. Discount, 10-10%. Ito po ba? Ganun lang ang buhay. Masarap ang buhay basta nagkakaintindihan ng Diyos. Life is a good life basta with the Lord. Pero pag wala ang Panginoon, magsusolo ka, nako, dami mo problem. Lagi kang manatiling naka naka ano ba? Naka salalay naka-anchor sa Diyos. Kasi, siya lang nakakaalam ng lahat. Siya nakakaalam ng future sa atin. Bukas niya, hindi natin alam. One hour after this, hindi natin alam. Pero siya, hanggang sa katapusan na alam niya. So, maganda yung sundin yung kanyang iskutyo. Recommendado ko 120%. Kasi, experience sa buhay namin, wala kayong pag-aawa yan pag nasa Panginoon kayo. Pero, mag-aaway lang kayo pag hindi nyo sinunod yung scripture. Kasi ugali ng tao, ano mong ugali nyo sinusunod? Pilipino sa Diyos. Ano sa Diyos? Kasi kung sa Diyos ang susundin nyo, hindi siya ang kaharap na pera. Pilipino custom yung hawak ang isis eh. Chinese, Chinese. Ha? Chinese. Dapat mister. Oo, oo. Ang hawak ng pera. 
Pero kung yung Mr. 